வணக்கம் குருஷீர் புரியர்களே இன்றைக்கி நாம் வீடியோ டியூட்டோரியலில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் டிசைன் பண்ண ஒரு கிறிஸ்மஸ் எஃபெக்ட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கேப் பீனி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து அடல்ட் சைஸு இதில் வந்து நான் அந்த மூணு கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து சி டு சி கார்னர் டு கார்னர் அப்படின்ற ஒரு முறையில் வந்து நம்ம இதை பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹாச்சின் கிராஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த கிராஃப்ல இருந்து நம்ம எப்படி பேட்டர்னுக்கு கொண்டு வர்றது அது ஒரு ரெக்டாங்கிளாக எப்படி கொண்டு வர்றது செவ்வகமாக எப்படி கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ஒரு கேப்பாக மாற்றுறது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இப்போ தான் நம்மளோட சேனலுக்கு முதல் தடவை வரீங்க அப்படின்னா என்னுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க நான் இந்த மாதிரி டுட்டோரியல்ஸில் என்ன மாதிரியான டுட்டோரியல் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்றதையும் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க வாங்க இந்த கேப்பை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக மூணு கலர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் கெரான் சிம்ப்ளி சாஃப்டோட கூல் க்ரீன் அப்புறம் கிராஃப்டர் சீக்ரெட்டோட ரெட் கலர் மறுபடியும் கெரான் சிம்பிளி சாஃப்டோட ஒயிட் கலர் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மூணு கலர் எடுத்திருக்கேன் குரூஷேட் ஹூக் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் எம்எம் அப்புறம் ஊசி இன்ஸ்டேப் கத்திரிக்கோல் ஒரு ஸ்கேல் இதில் நீங்கள் டிசைன்ஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் பேப்பர் மாதிரியான பேப்பரை எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து டிசைனை வந்து கட்டம் போட்டு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா டேரெக்டாக ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நான் இந்த டிசைனை தான் நம்மளுடைய கேப் ஹேட்டில் வந்து கொண்டு வர போகிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஹாட்டின் இது வந்து ரெண்டு விதமாக ஹாட்டினாக பண்ணலாம் உள்ள ஒரு கலர் கொடுக்கலாம் வெளில ஒரு கலர் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரே கலர் கொடுக்கலாம் இப்போ நான் மூணு கலர் இந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு எடுத்திருக்கனால இது பேக்ரவுண்ட் கலர் ஓகேங்களா இந்த பின்னாடி வர்றதெல்லாம் பேக்ரவுண்ட் கலர் அதுக்கப்புறம் இந்த டார்க்காக இருக்கிறது கலர் ஏ இது உள்ளே இருக்கிறது கலர் பி அப்படின்னு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போது நான் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் இந்த சைட்லேருந்து ஒன்றுலேருந்து இந்த பக்கம் முப்பத்தி ஆறு அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுலேருந்து பதினஞ்சு இந்த மாதிரி நான் வந்து ரோஸும் காலம்ஸும் எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த மாதிரி அடல்ட் சைஸ்க்கு வந்து இது தான் லிமிட்டட் சைஸ் ஓகேங்களா இந்த அளவு பண்ணி நீங்கள் வந்து அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணாலே அடல்ட் சைஸ்க்கு வந்து இது ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் டிசைன்னா அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி கட்டத்துக்குள்ளே டிசைன்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் நான் வந்து புரியணுன்றதுக்காக ஈஸியாகவும் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த ஹார்டின் ஷேப் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இந்த இதை இதில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து கார்னர் டு கார்னர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த கேப்பை வந்து நம்ம வந்து டிசைன் பண்ண போகிறோம் இப்போது எப்போவுமே கார்னர் டு கார்னர் மெத்தடில் இந்த மாதிரி நம்ம ஆரோஸ் போட்டிருப்போம் அதாவது இந்த பக்கம் போகிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் வர்றதுக்கு ஸோ நீங்கள் பேனால் எழுதிட்டே வரணும் ஒவ்வொரு ரோலையும் இப்போ இது பக்கம் இப்படி பண்ணுவோம் ஒன்று அதுக்கப்புறம் ரெண்டு வரும்போது ஒன்று ரெண்டுன்னு இந்த பக்கம் வரும் மூணு ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த பக்கம் போகணும் நாலு பண்ணுறப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மாதிரி இந்த பக்கமும் இந்த ஆரோ மார்க் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி இப்படியும் போகும் இப்படியும் வரும் இந்த மாதிரி தான் வந்து இதை ஃபுல்லாக போட்டு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் இந்த கலர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது கவனமாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பேக்ரவுண்ட் கலர் மட்டும் எவ்வளோ வருது அப்புறம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது என்ன வருது அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும் நான் வந்து சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவே புரிய ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு இருக்க பேசிக்காக கார்னர் டு கார்னர் மெத்தட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிஞ்சிருந்தாலே போதும் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்குமே நமக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் மட்டும் தான் இருக்குது அதாவது எந்த கலர் நீங்கள் முதல்ல சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த ரோ வரைக்கும் வரும் ஓகேங்களா அப்போது நீங்கள் நார்மலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகலாம் இப்போ நான் அந்த பேக்ரவுண்ட் கலருக்கு நம்முடைய ரெட் கலர் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ முதல்ல நீங்கள் சி டு சி கார்னர் டு கார்னர் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் முதல்ல எப்பயும் போல் ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கோங்க ஸ்லிப் நாட் போட்டாச் இதுக்கப்புறம் ஊக்க நுழைச்சிட்டு நம்ம நாலு செயின் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ இந்த நாலு செயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஹூக்கிலேருந்து மூணாவது செயினுக்கு போகிறோம் இப்போ இது ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணாவது செயக்கில் போகிறோம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் கொஷின் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஹூக் மேலே நூலை எடுத்தாச்சு இந்த மூணாவது செயக்கில் போயிட்டு நூலை வெளியே எடுத்துகிட்டு ஹூக் மேலே மூணு லூப் இருக்கும் மறுபடியும் நூலை எடுத்துகிட்டு இது வழியாக வெளியே வரும் ஓகேங்களா இப்போ மறுபடியும் கடைசி ஒன்று இருக்கும் அதில் போயிட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷன் பண்ணப்போம்
ரெண்டு மூணு நாலு மறுபடியும் ஹூக்கில் இருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணாவது செயின்க்குள்ளே வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷி மிச்சம் இன்னொரு செயின் இருக்கும் அங்கேயும் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதையும் இதையும் நம்ம இணைக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை இப்படி லைட்டாக திருப்பிட்டு இந்த கடைசி இது இருக்கு இந்த கேப்பில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இன்னும் நம்ம ரெண்டாவது ரவுண்டை முடிக்கலை இப்போ அது ஸ்லிப் ஸ்டிச் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாவது ரவுண்டை முடிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு செயின் டூ பண்ணிக்கோங்க செயின் டூ பண்ணிவிட்டு இதுலேயே போயிட்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குஷி ஒன்று ரெண்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ரெண்டாவது ரோ முடிஞ்சிருச்சு முதல் ரோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒன்றே ஒன்று இருந்துச்சு இப்போ ரெண்டாவது ரோவில் ரெண்டு இப்போ அடுத்து மூணாவது ரோவில் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு வரும் அதுதான் வந்து நமக்கு இந்த பாக்ஸஸாக வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இருக்கா இப்போது ஒன்று அடுத்தது ரெண்டாவது ரவுண்டுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணாவது ரவுண்டுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு போகும் இப்படி போகிறோமா அடுத்தது நாலாவது ரவுண்டு இப்படி வரும் அஞ்சாவது ரவுண்டு இப்படி இப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த இன்க்ரீஸ் வந்து நம்ம இந்த பதினஞ்சு வரைக்கும் இந்த பதினஞ்சாவது ரூபா வரைக்கும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் தான் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு டிகிரி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதனால் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை பதினஞ்சு ரூபா வரைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ரூபா மட்டும் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் நான் அடுத்தடுத்த ரூபா எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்போ மூணாவது ரூபா மூணாவது ரூபாக்காக தான் மறுபடியும் செயின் ஃபோர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பண்ணிவிட்டு ஹூக்லேருந்து மூணாவது செயினுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷி மறுபடியும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷி இப்படி பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை வந்து ஜாயின் பண்ணணும் இப்படி திருப்பிக்கணும் திருப்பிட்டு இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கணும் இப்போது இந்த கேப்பில் செயின் டூ பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குஷி அடுத்ததில் இங்கே போயிட்டு கடைசி இதை எடுத்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் செயின் டூ ஒன்று ரெண்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷே ரெண்டாவது ஹாஃப் டபுள் குஷ் இப்போ பார்த்திங்களா நம்ம மூணாவது ரோவுக்கு நமக்கு மூணு கிடச்சிச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ மறுபடியும் நாலாவது ரோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக நாலு செயின் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு ஹூக்கில் இருந்து மூணாவது செயினுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷே அடுத்ததுலேயும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குஷ் இது இப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா அதை தான் திருப்புவீங்க திருப்பிட்டு அந்த இடத்துல போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அதாவது இந்த கடைசி லெக் அப்படிமோ அதை எடுத்துகிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அப்புறம் செயின் டூ இந்த லெக்குள்ளே போயிட்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குஷ் மறுபடியும் இதுக்குள்ளே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் செயின் டூ ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குஷ் ஒன்று ரெண்டு இப்போ மறுபடியும் அடுத்ததோட எண்டில் கடையே சீதை பிடிச்சிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குஷி ஒன்று ரெண்டு ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நாலு கிடச்சிருச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பதினஞ்சு வருஷம் வரைக்கும் பண்ண போகிறோம் அதாவது பதினஞ்சு ரோஸ்க்கும் நம்ம இதே தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இப்படியே தான் வந்து பண்டே பார்க்க போகிறோம் இப்படியே பண்ணிட்டே வாங்க நான் அவங்கள இந்த பதினஞ்சாவது ரோ வர்றப்போ நான் அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து பதினஞ்சாவது ரோவை முடிச்சிட்டேன் இப்போ பதினஞ்சாவது ரோவோட இறுதியில் நமக்கு மொத்தம் இந்த மாதிரி பதினஞ்சு இருக்கணும் இருக்கான்னு பார்த்துடலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு ஓகேங்களா இப்போ மொத்தம் நம்ம பதினஞ்சு கிடச்சிருக்கு பதினஞ்சு ரோ ஒவ்வொரு ரோலையும் நம்ம அப்படியே ஒவ்வொன்றா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வந்திருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்மளுடைய இந்த ஹார்ட்டின் டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு செவ்வாக வடிவம் ஓகே ரெக்டாங்குலர் அப்படிமாங்க ஏன்னா இந்த பக்கம் நான் பதினஞ்சு வச்சுருக்கேன் இந்த பக்கம் முப்பத்தி ஆறு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கனால இந்த இதில் வந்து நம்மளுடைய மேக்சிமம் லென்த்தை வந்து நம்ம ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பக்கத்தில் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண ஆரம்பிப்போம் இந்த பக்கத்தில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போவோம் ஓகேங்களா இப்போது நம்ம இந்த லென்த்தை வந்து ரீச் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்மளுடைய அந்த கேப்போட லென்த்து வந்து எட்டரை இன்ச்சு எனக்கு வந்திருக்கு ஓகேங்களா நீங்கள் இதே ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி எட்டரை இன்ச்சு வரைக்கும் வரும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம ஒரு பக்கத்தை குறைக்க போகிறோம் ஒரு பக்கத்தை அதிகரிச்சுட்டே வர போகிறோம் இப்போ பதினாறாவது ரவுண்ட்லேருந்து நம்ம அதை பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பதினாறாவது ரவுண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கே இது இது முடிச்
அதுக்கப்புறம் இங்கே வரும்போது நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நான் அவங்களுக்கு பதினாறாவது ரவுண்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ எப்போயும் என்ன பண்ணுவோன்னா இது முடிச்சதுக்கப்புறம் செயின் ஃபோர் பண்ணிவிட்டு ஹூக்லேருந்து மூணாவது செயினுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு ஹாஃப் பிபிள் குரூ ஷீட் போட்டுட்டு கண்டினியூ பண்ணுவோம் இப்போது குறைக்க போகிறோம் அப்படின்றனால என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்படியே திருப்பிட போகிறோம் திருப்பிட்டு இதில் இருக்கு இல்லையா இந்த இந்த மொதல் லெக்கு அங்கே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிப்போம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு செயின் டூ செயின் டூ இதுக்குள்ளே போயிட்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரூஷ் இப்போ இது ஒன்று ஆச்சா இப்போ எப்பயும் போல் போட்டுகிட்டே வர வேண்டியதான் அடுத்ததில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அடுத்து செயின் டூ அடுத்து ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரூஷ் ஸ்லிப் ஸ்டிச் செயின் டூ ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரூஷ் ஓகேங்களா இப்போ இப்படியே போட்டே வாங்க நான் வந்து இங்கே வர்றப்போ நான் அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அடுத்து என்ன பண்ணணும் இங்கே என்ன பண்ணுறதுன்றத நான் காமிக்கிறேன் அது வரைக்கும் இது வரை இது வரைக்கும் போட்டுட்டே வாங்க இப்போ நான் பதினாறாவது ரோவோட எண்டில் இருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு கிளஸ்டர் மிச்சம் இருக்கு இதுக்குள்ளே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டேஜ் பண்ணிவிட்டு செயின் டூ இதில் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குஷ் ஒன்று ரெண்டு இப்போ இதே மாதிரி அடுத்ததுலேயும் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் செயின் டூ ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குஷ் ஒன்று ரெண்டு ஓகேங்களா இப்போது இதுதான் நம்மளுடைய பதினாறாவது ரோ இப்போ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிளஸ்டர் வந்து மொத்தம் பதினஞ்சு இருக்கும் பதினாறு இருக்காது பதினஞ்சு இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பக்கம் நம்ம குறைச்சிட்டோம் மிச்சம் அப்படியே இருக்குது அதனால் இப்போ கவுண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு ஓகேங்களா இப்போது நம்ம பதினேழாவது ரோவுக்கு போகிறோம் இப்போ பதினேழாவது ரோ அப்படின்னா இந்த வித்து பக்கம் அப்போது நமக்கு இந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் இருக்கும் அங்கே போகும்போது தான் டிக்ரீஸ் அப்போது நம்ம இங்கே இருக்கோம் இப்போ இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணோன்னா நம்ம செயின் ஃபோர் பண்ணுவோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஹூக்கில் அந்த மூணாவதில் வந்துட்டு ஹாஃப் டபுள் குரூஷ் ஷேட் அதுக்கடுத்ததுலேயும் ஹாஃப் டபுள் குரூஷ் அதுக்கப்புறம் இதை திருப்பிட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா எப்போவுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து செயின் ஃபோர் பண்ணிவிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவீங்க டிக்ரீஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு அடுத்ததில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா இப்போது இந்த பதினேழாவது ரவுண்டை இப்படியே போட்டுகிட்டே வாங்க எப்போயும் போலவே ஸ்லிப் ஸ்டிச் செயின் டூ அடுத்ததில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரூஷ் இதுலேயும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரூஷ் இப்போ இப்படியே போட்டே வாங்க இந்த மாதிரி ஒன்று மிச்ச ஒரு கிளஸ்டர் மிச்ச இருக்கும்போது நான் அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம பதினேழாவது ரவுண்டு இந்த பக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அந்த பக்கம் போகிறோம் அப்போது கடைசியில் வந்து அடுத்த ரவுண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம குறைக்க வேண்டியது வரும் ஓகேங்களா இப்படியே பண்ணிட்டே வாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இதில் எப்படி நம்பர்ஸ் போட்டு இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் ஓகேங்களா இப்போ நான் பதினேழாவது ரவுண்டோட கடைசியில் இருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எனக்கு ஒரு கிளஸ்டர் மிச்சம் இருக்குது இப்போ இதுக்குள்ளே போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் செயின் டூ இதுக்குள்ளே போயிட்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரூஷ் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதை கவுண்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி பதினஞ்சு ஆயிருக்கும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு ஓகேங்களா இது தான் நம்மளுடைய டிக்ரீஸ் பக்கம் இப்போ இங்கே இங்கே ஒரு கிளஸ்டர் தெரியுதா இப்போ இதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் மட்டும் தான் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் பண்ணிடுவோம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த கிளஸ்டர் இருக்கு இல்லையா அங்கே போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஏன்னா நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலை இந்த பக்கம் கம்மி பண்ணிட்டே வரும் இப்போ இப்படி பண்ணிட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வந்துகிட்டே போகும் இப்போ எப்பயும் போல் செயின் டூ பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரூஷ் இப்போது இனிமேல் அப்படியே பண்ணிட்டே போக வேண்டியதான் ஓகேங்களா இந்த எண்டு வரும்போது நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் செயின் ஃபோர் பண்ணிவிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இந்த எண்டு வரும்போதும் ஒவ்வொரு தடவையும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளஸ்டர் இருக்கும் அங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு பின்னாடி டேர்ன் பண்ணிவிட்டு அது அதுக்கு அடுத்த கிளஸ்டரில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பதினெட்டாவது ரூபா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அதாவது டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்படியே வந்துட்டு பதினஞ்சு வரைக்கும் வந்திருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பதாவது ரூபா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம
இப்ப நம்ம பதினெட்டாவது ரோவோட இறுதியில இருக்கோம் இன்னும் எனக்கு ஒரு கிளஸ்டர் மிச்சம் இருக்கு இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த டிகிரி சைட்ல நமக்கு இந்த மாதிரி சைடு வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே வருது ஓகேங்களா இப்போ இந்த கிளஸ்டருக்குள்ள போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு செயின் டூ பண்ண போறோம் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் கொஷின் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பதினெட்டு ரோவா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு அடுத்த ரோஸ்ல இருந்து தான் நமக்கு அந்த ஹார்டின் ஷேப் வருது அதுல தான் வந்து நம்ம கலர் சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்றோம் அப்போது அந்த கிராஃபை வந்து நமக்கு முதல்ல நம்பர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அதை எப்படி ரீட் பண்ணுறது அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நீங்கள் அந்த ஒர்க் பண்ணுறது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா முதல்ல நம்ம அந்த பாட்டை இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டார்க் இருக்கிறது வந்து கலர் ஏ அதுக்கப்புறம் இந்த உள்ளே இருக்கிறது வந்து கலர் பி இது வந்து நம்மளுடைய பேக்ரவுண்ட் கலர் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பத்தொம்போதாவது ரோவில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படின்னு இப்போ இதான் நம்மளுடைய பத்தொம்போதாவது ரோ இப்போ இந்த பக்கத்தில் இருந்து பதினெட்டாவது ரோக்கு அங்கே அந்த டிகிரீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே வந்தோம் பத்தொம்பதாவது ரோவில் இன்க்ரீஸ்லேருந்து போகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது ஒன்று அடுத்த இது ரெண்டு இந்த மாதிரி டயக்னலாக சைடு வயசில் போகும் ஓகேங்களா படி மாதிரி போகும் மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேங்களா அஞ்சு தடவை இந்த கலரையே வருது அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒன்றுன்னு தான் போடணும் ஆறுன்னு போடக்கூடாது அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து எத்தனை தடவை வருதுன்னு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து தடவை வருது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு ரோக்கும் போட்டுக்கலாம் இல்லை மொத்தமாக போட்டு வச்சுக்கிட்டும் பண்ணலாம் அது வந்து உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து இது வந்து நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத மட்டும் தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே முடிச்சிருக்கோம் இப்போ அடுத்து நம்ம இருபது ரூபாவை இருபதாவது ரூபாவை இந்த பக்கத்துலேருந்து தொடங்குவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இப்படி இருந்து பொண் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது இப்போ ஒம்பது பேக்ரவுண்ட் கலர் வருது இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துடும் இப்போது இந்த இடத்துல ஒன்று டார்க் கலர் இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வரும்போது இங்கே இந்த லைட் கலர் பி வந்துடுது அப்போது இங்கேயும் மறுபடியும் நம்ம ஒன்றுன்னு தான் போடணும் ஓகேங்களா ஒன்று அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மூணு அப்புறம் நாலு நாலு தடவை இந்த லைட் கலர் பி கலர் பி வருது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் இந்த இடத்துல வந்து ஒன்றுன்னு போடணும் ஏன்னா இங்கே வந்து இந்த டார்க் கலர் வருது ஓகேங்களா இருபதாவது ரூபாவை நம்ம இப்படி போட்டோம் இப்போ இதே மாதிரி தான் வந்து இருபத்தஞ்சி ரூபா வரைக்கும் போடணும் ஓகேங்களா இப்போ இதை சொல்லிக் கொடுத்ததே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு பேக்ரவுண்ட் கலர் எத்தனை கிளஸ்டர் வருது அப்புறம் அந்த கலர் ஏ எத்தனை கிளஸ்டர் வருது அதுக்கப்புறம் அந்த கலர் பி எத்தனை கிளஸ்டர் வருது அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இங்கே அப்போ தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம கலர் இங்கே மாற்றும் போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இதை பண்ணுறது இந்த கிராஃபை வந்து நீங்கள் இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த நம்பருக்கில் பண்ணிக்கிட்டா தான் அதை முன்னாடி வந்து நம்ம போடுறப்போ அந்த கேப்பில் வந்து முன்னாடி பக்கமாக தெரியும் நீங்கள் இதில் எந்த டிசைன் பண்ணாலுமே எத்தனை கலர் கூட நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இது 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 இந்த கலர் இந்த கலர் எத்தனை தடவை எத்தனை கட்டத்தில் வருது அப்படின்றது பார்த்துட்டிங்கன்னா அந்த குரோஷியில் அப்படியே ஒர்க் பண்ணும்போதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பத்தொம்பதாவது ரூபாவை ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நான் மிச்சம் இருக்கிறதையும் போட்டுட்டு வந்துடுவேன் ஓகேங்களா இப்போ பத்தொம்பதாவது ரோவை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் பத்தா பத்தொம்பதாவது ரோவில் என்ன பண்ணிடணுன்னா இந்த க்ரீன் கலர் வந்து அஞ்சு தடவை வருது அடுத்து இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து பத்து தடவை வருது இப்போது நான் அந்த க்ரீன் கலர் நூலை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன் அதுக்காக முதல்ல ஸ்லிப் நாட் போட்டுடலாம் ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு அதை வந்து இதுக்குள்ளே இழுக்க போகிறோம் இப்போ இதில் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம செயின் ஃபோர் பண்ண வேண்டியதான் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஹூக்லேருந்து மூணாவது செயின் கேப்பையும் போல் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே அடுத்ததில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே பண்ணிவிட்டு இதை திருப்பிடணும் இந்த ரெட்டு நூலில் நல்லா டைட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து இதில் வந்துட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் செயின் டூ ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குரோஷே இப்போ ரெண்டு க ரெண்டு கிளஸ்டர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இது மூணாவது கிளஸ்டர் அடுத்து நாலாவது கிளஸ்டர்
இப்போ அடுத்து அஞ்சாவது கிளஸ்ட் அஞ்சு கிளஸ்டரை பார்த்துருந்தோமா அதுக்கப்புறம் ஒயிட் பேக்ரவுண்ட் வருது அதாவது இந்த பேக்ரவுண்ட் கலர் வருது இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த ரெட்டை தான் ஒர்க் பண்ணும் நம்ம இங்கேருந்து இங்கே வச்சு இதை வந்து பண்ண முடியாது ஏன்னா நமக்கு இது அப்படியே வெளியில் தெரியும் அதுக்காக என்ன பண்ணணும்னா ஒன்று இதை நீங்கள் கட் பண்ணிடணும் கட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக இங்கே சேர்க்கணும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த நூல் இருக்குல்ல இந்த நூலோட இந்த சைட்லேருந்து ஒரு எண்டு இருக்கும் நமக்கு ஃப்ரண்ட்டில் போகும் அதே மாதிரி இந்த எண்ட்லேருந்து வரும் அந்த எண்ட் நூலை வந்து எடுக்க போகிறேன் எண் நூலை எடுத்துகிட்டு எண்டு நூலை எடுத்துகிட்டு இந்த பக்கத்தில் மறுபடியும் ஸ்லிப் நாட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் நாட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த பேக்ரவுண்ட் கலரை நம்ம இங்கே சேர்க்க போகிறோம் அதுக்காக அடுத்த கிளஸ்டருக்குள்ளே போயிட்டு இந்த ரெட்டையும் இணைச்சிட்டு இப்படி இணைச்சிட்டேன் இப்படி இணைச்சிருங்க இந்த ரெட்டு நூலை இதுக்குள்ளே இழுத்துட்டு இதையும் இழுத்துட்டிங்கன்னா அப்புறம் அடுத்ததில் போய்க்கலாம் அப்போது இந்த பச்சை நூலை நல்லா எழுத்துட்டிங்கன்னா இப்படி டைட் ஆகிடும் இதில் இப்படி ஒரு தடவை வந்துட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு செயின் டூ ஒன்று ரெண்டு எப்பயும் போல் ஹாஃப் டபுள் குஷ் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு கிளஸ்டர் ஆயிடுச்சா இப்போ அப்படியே பண்ணிட்டே வரணும் இங்கே மொத்தம் பத்து கிளஸ்டர் வரணும் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த சைடில் வந்து இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் நான் அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ போட்டே வாங்க இப்போ நான் பத்தொம்போதாவது ரவுண்டோட கடைசியில் இருக்கேன் இப்போ இந்த ரெட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒம்பது பண்ணியிருக்கேன் இன்னும் ஒன்று பண்ணணும் இப்போ இதுக்குள்ளே போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டேஜ் செயின் டூ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குஷ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம பத்தொம்பதாவது ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போது அடுத்த ரோட தொடங் அடுத்தது அடுத்த ரோவை தொடங்குறதுக்காக இது டிக்ரீஸ் ரோ அதை அடுத்த கிளஸ்டரில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் திருப்பிட்டு மறுபடியும் அதுக்கு அடுத்த கிளஸ்டரில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இருபதாவது ரவுண்டுக்கு எத்தனை ரெட்டு எத்தனை க்ரீனு அடுத்து எத்தனை ஒயிட்டு அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ இருபதாவது ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கத்துலேருந்து தொடங்குது இப்போ இருபதாவது ரவுண்டில் ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒன்பது வந்து இருக்கு ஒன்பது ரெட்டு போடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ரீன் போடணும் அதுக்கப்புறம் நாலு ஒயிட் போடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு க்ரீன் போடணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் செயின் டூ ரெண்டு ஹாஃப் டு அடுத்ததில் ஸ்லிப் ஸ்டேஜ் செயின் டூ ரெண்டு ஹாஃப் டு புக்ஸ் ஓகேங்களா இப்படியே பண்ணிட்டே வர்றேன் மொத்தம் ஒம்பது ரெட்டு கிளஸ்டர் வந்ததுக்கப்புறம் நான் அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த இருபதாவது ரோவில் இந்த ரெட் கலரில் வந்து பேக்ரவுண்ட் கலரில் ஒம்பது கிளஸ்டர் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது ஓகேங்களா ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் ஏ ஒன்று அதுக்கப்புறம் கலர் பி வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் கலர் ஏ வந்து ஒன்று ஓகேங்களா அப்போது நமக்கு கலர் ஏ வந்து இங்கே க்ரீன் அப்போ இங்கேருந்து இந்த க்ரீனை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து மறுபடியும் இது புதுசாக சேர்க்கணும்னு இல்லை இப்போ செயின் டூ இதுக்குள்ளே போயிட்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குஷ் ஒன்று ரெண்டு இப்போ நம்ம அடுத்த கலரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து கலர் பிக்கு ஒயிட் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒயிட் கலர் நூல் எடுத்தாச்சு இப்போ இதுலேயும் ஸ்லிப் நாட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் நாட் போட்டாச்சு இப்போ என்னென்னா அந்த அடுத்த லெக் இருக்கும் இல்லையா அதுக்குள்ளே போயிட்டு இதை இழுத்துட்டு இதையும் அந்த க்ரீன் நூல் வழியாக எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த க்ரீன் நூலை டைட் பண்ணிட்டா அவ்வளோதான் இப்போது நம்ம நாலு கிளஸ்டர் கொடுப்போம் செயின் டூ இதுக்குள்ளே போயிட்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குஷ் ஒன்று இப்போ மொதல் கிளஸ்டர் முடிஞ்சிச்சு ரெண்டாவது கிளஸ்டர் நைன் பேக்ரவுண்ட் கலர் கலர் ஏ ஒன்று அப்புறம் கலர் பி வந்து நாலு மறுபடியும் கலர் ஏ போடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த க்ரீன் நூலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது 
இல்லையா அப்போ நான் இங்கேருந்து இங்கே எழுத்தேன்னா அடுத்த இதில் வந்து நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோன்னா இங்கே புதுசாக மறுபடியும் ஒரு தடவை க்ரீனை ஜாயின் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த க்ரீன் இருக்கு இல்லையா இதில் இன்னொரு சைடு இருக்குது இது வந்து நான் உள்ளேருந்து எடுத்திருக்கேன் முதல்ல ஒர்க் பண்ணுது இப்போ இது எனக்கு முக சென்டரில் இருக்கும் இல்லையா அதுலேருந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த க்ரீன்லேயும் மறுபடியும் ஸ்லிப் நாட் நோட் அதான் நீங்கள் சின்ன சின்ன பாபின்ல இல்லை சின்ன சின்ன நூலாக பிரித்து வச்சுட்டு ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கலர் வந்து சி டு சியில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன நூலாக எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் நூலாக எடுத்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும் இப்போ நம்ம அந்த க்ரீனை வந்து இங்கே நான் அட்டாச் பண்ண போகிறேன் இப்போ இந்த ஒயிட்டை ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறேன் இந்த லெக்குள்ளே போயிட்டு ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் க்ளோஷ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இருபதாவது ரூபா நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி நான் அந்த மாதிரி மார்க்கிங் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இதை வந்து இன்னும் ஒரு மெத்தடில் ஈஸியாக பண்ணலாம் அதாவது இது வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணணும் அது என்னென்னா நீங்கள் மொத்தமாக இது எல்லாத்தையும் நம்பர்ஸ் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கலர் பேக்ரவுண்ட் கலர் எவ்வளோ கலர் ஏ எவ்வளோ கலர் பி எவ்வளோ அந்த மாதிரி அதாவது ஒரு ரோ எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் இது இப்போ இதில் நம்பராக போட்டிருக்கோம் இல்லையா எட்டு தடவை அதுக்கப்புறம் ஒன்று இது ஆறு தடவை இதுக்கப்புறம் ஒன்று அதே வந்து நம்ம லெட்டர்ஸில் வந்து எழுதிக்குவோம் ஓகேங்களா அது எப்படின்றத நம்ம அடுத்து பார்க்க பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஓகேங்களா நான் இப்போ சொன்ன மாதிரி இந்த கிராஃபுக்கு மொத்தமாகவே நான் வந்து நம்பர்ஸ் போட்டுட்டேன் இப்போ இந்த கிராஃப் இந்த இந்த ஹார்டின் ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போதாவது இங்கே வைட்டில் இந்த அகலத்தில் பத்தொம்போதாவது ரோவிலேருந்து முப்பத்தி ஓராவது ரோ வரைக்கும் இந்த ஹார்டின் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரோவும் நான் போட்டிருக்கேன் முப்பத்தி ரெண்டாவது ரோ பார்த்தீங்கன்னா எந்த கலர்ஸுமே இருக்காது இங்கேருந்து ஒன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் வரை வந்திருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இது என்னென்னா இது வந்து இங்கே முன்னாடி நம்ம பார்த்தது எப்படி மார்க் பண்ணுவோம் அப்படின்றது இப்போ இதை நான் முழுசாக மார்க் பண்ணிட்டேன் இது ஒரு மெத்தட் இது வந்து எப்படின்னா நீங்கள் மார்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தடவையும் இப்படி கையை வச்சு நீங்கள் நல்லா கூர்மையாக பார்த்துட்டே வரணும் ஓகேங்களா இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமான மெத்தட் இருக்குது அது என்னென்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எழுதிக்கிறது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுக்கணும் இப்போது பிஜி அப்படின்னா என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் கலர் அதுக்கப்புறம் ஏ அப்படின்றது கலர் ஏ பி அப்படின்றது கலர் பி பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரெட் கலர் கலர் ஏ வந்து பச்சை கலர் கலர் பி வந்து வெள்ளை கலர் ஓகேங்களா இப்போது இங்கே நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதே தான் நம்ம இங்கே ஸ்டெப்ஸாக எழுதியிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பத்தொம்பதாவது ரோக்கு எழுதி போட்டிருக்கேன் இப்போது இந்த டார்க்கு ப்ரௌன் இந்த டார்க்காக இருக்கு இல்லையாது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சுன்னு போட்டிருக்கேன் அதே தான் இங்கே ஃபைவ் ஏ அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் வரைக்கும் போட்டிருக்கேன் அப்போ வந்து டென் பேக்ரவுண்ட் போட்டிருக்கேன் இதையே தான் நம்ம வந்து இங்கே ஸ்டெப்ஸாக எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் எப்படினாலும் நீங்கள் வந்து இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இதை எக்ஸ்எல் சீட்லலாம் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதை நீங்கள் எழுதி பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் வேலை அதிகம்தான் ஆனால் இதை நீங்கள் பண்ண பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாகவே வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் கிராஃபில் எந்த டிசைனை போட்டாலுமே அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ் போட்டு மார்க் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா இந்த ரோகிலேருந்து இப்படி பண்ணிகிட்டே வரணும் எவ்வளோ அதை கவுண்ட் நான் முன்னாடி சொன்னேன் அந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ரோக்கும் அது எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ இருபதாவது ரோ பார்த்தீங்கன்னா இருபதாவது ரோ இந்த பக்கத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் நைன் இருக்குது ஸோ நைன் பேக்ரவுண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒன்று இங்கே ஒன் ஏ அதுக்கப்புறம் இங்கே நாலு இருக்குது அதுதான் ஃபோர் பி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒன்று இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ இதே மாதிரி தான் நான் வந்து இந்த முப்பத்தி ஓராவது ரோ வரைக்கும் ஆக்சுவலாக முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்குமே பண்ணிட்டேன் அது நான் எனக்கு காமிச்சது இந்த முப்பத்தி ரெண்டாவது ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த கலரும் கிடையாது ரெட்டு கலர் மட்டும்தான் வரும் அதுதான் வந்து நான் இங்கே ஃபிஃப்டீன் பிஜி அப்படின்னு நினச்சிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுடைய கேப்பை நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இருபத்தோராவது ரூபா தொடங்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒன் ஏ ஃபைவ் பி ஒன் ஏ எயிட் பேக்ரவுண்ட் ஓகேங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு க்ரீனில் ஒரு கிளஸ்டர் போடணும் அப்போ அதுக்கு நாலு செயின் பண்ணிவிட்டு ஹூக்லேருந்து மூணா செயினில் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரூஷேட் நம்ம எப்போ
ஒயிட்டில் தான் வரப்போ அதுக்கப்புறம் இந்த பின்னாடி இருக்க பச்சை நூலை இழுத்துட்டிங்கன்னா இது டைட் ஆகிடும் இப்போது இங்கே செயின் டூ பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஒயிட் கிளஸ்டர் போட போகிறோம் இப்போது ஒயிட்டில் வந்து நம்ம அஞ்சு கிளஸ்டர்ஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டில் நமக்கு அஞ்சு கிளஸ்டர் வந்துச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இதுக்கப்புறம் மறுபடியும் க்ரீனில் ஒரு கிளஸ்டர் பண்ணணும் அதுக்காக இந்த க்ரீன் நூலில் எடுத்துக்கோம் க்ரீன் நூலில் எடுத்துகிட்டு இந்த கடைசி லெக்குக்குள்ளே போயிட்டு இந்த க்ரீனால் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த ஒயிட் பின்னாடி இருக்கும் இல்லையா அதை எழுத்துட்டிங்கனால போதும் இது டைட் ஆகிடும் இப்போது க்ரீனில் ஒரு கிளஸ்டர் செயின் டூ உள்ளே போயிட்டு ரெண்டு ஹாஃப் டூ இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம ரெட்டில் தான் பண்ண போகிறோம் அதனால் இப்போ ரெட் எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு இந்த கடைசி லெக்கில் போயிட்டு ரெட்டால் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லூஸாக இருக்கும் இதை தான் சொல்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி லூஸாக இருக்கும் இந்த பச்சையை வந்து பின்னாடி இருந்து எழுத்துட்டிங்கன்னா டைட் ஆகிடும் இப்போது ரெட்டில் வந்து நம்ம எட்டு கிளஸ்டர்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா பண்ணிட்டே வாங்க எட்டாவது கிளஸ்டரோட இறுதியில் நான் அவங்களாம் மீண்டும் சந்திக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் எட்டு கிளஸ்டர்ஸ் போட்டு முடிச்சுட்டேன் அப்போ நமக்கு இருபத்தி ஓராவது ரோ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணால் அடுத்த கிளஸ்டர் இது வந்து டிக்ரீஸ் சைடு ஓகேங்களா அப்போது அடுத்த கிளஸ்டர்களில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ கடைசியாக ஒர்க் பண்ண கிளஸ்டரில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போது இருபத்தி ரெண்டாவது ரோவோட ஸ்டெப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பேக்ரவுண்ட் அதாவது எட்டு எட்டு ரெட்டு அதுக்கப்புறம் ஆறு ஒயிட்டு மறுபடியும் ஒரு ரெட்டு ஓகேங்களா இப்போ வந்து இங்கே க்ரீனே வரல இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் கிளஸ்டர்ஸ் வந்து போட ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ரெட்டில் வந்து எட்டு கிளஸ்டர் போடணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் இந்த மாதிரி போட்டே வாங்க நான் வந்து எட்டு கிளஸ்டர் முடித்தோன்னே நான் அவங்களாம் மீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது ரோவில் எட்டு தடவை நான் வந்து ரெட் கலர் வந்து போட்டேன் இப்போ அடுத்து என்னென்னா நம்ம ஒயிட் கலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆறு தடவை ஆறு கிளஸ்டர்ஸ் வந்து ஒயிட்டில் பண்ண போகிறோம் இப்போ அந்த க்ரீனுக்கு வந்து வேலை கிடையாது இந்த ஒயிட் எடுத்து டைப் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் நோட் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு ஆறு கிளஸ்டர்ஸ் ஒயிட்டில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாகவே இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து இதை ரிட்டன் பேட்டர்னில் வந்து சொல்லிட்டேன் அதனால் உங்களுக்கு கார்னர் டு கார்னர் ஆல்ரெடி தெரியும் அப்படின்னா எப்படி நூல் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்றதான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி இல்லைனாலுமே எப்போவுமே ஒரு நூலை இங்கேருந்து எப்படி எழுக்காதீங்க அப்படி இல்லைன்னா நூலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரித்து வச்சுட்டு சின்ன சின்ன பாபின்ல வந்து பாபின் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கிளஸ்டர் ஆகிடுச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இப்போ கடைசி பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ரெட்டு கலர் தான் பேக்ரவுண்ட் கலர் தான் போகணும் இப்போ அதுக்காக நம்ம இங்கே புதுசாக ஒரு ரெட்டை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஆ எனக்கு இன்னொரு நூல் இருக்குது நான் அதுக்கும் மறுபடியும் ஸ்லிப் நாட் போடுறேன் போட்டுட்டு அதை வந்து இந்த கடைசி கிளஸ்டரில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி தாங்க நம்ம நூலை வந்து நிறைய இடத்துல இங்கே புதுசு புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் ஒரு பண்டில் நூல் இருந்தது அப்படின்னா அதை நிறைய சின்ன சின்ன ரவுண்டாக வந்து பிரித்து வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த ஒயிட் நூலை இன்னொன்று டைப் பண்ணலாம் பண்ணிவிட்டு இந்த கடைசியத்தில் ஒரே ஒரு ரெட் கிளஸ்டர் ஓகேங்களா இப்போது நான் இங்கேருந்து அடுத்த இந்த முப்பத்தி ஓராவது ரூபா வரைக்கும் நான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் நான் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்குங்க இல்லையா இந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் கம்யூனிட்டி டேப்னு இருக்கும் அதுலேயும் போஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன் என்னோடய பிளாகுக்கு அங்கேயும் போய் பார்த்துக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒன்றே ஒன்று தான் மனசில் வச்சுக்கணும் என்னென்னா இந்த டிசைன் இருக்கிற சைடில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகும் அதாவது இந்த செயின் ஃபோர் பண்ணிவிட்டு திருப்பிட்டு பண்ணுவீங்க இந்த பக்கம் தான் இந்த டிசைன் இல்லாத பக்கம் இருக்கு இல்லையா அங்கே தான் நீங்கள் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டே வருவீங்க ஓகேங்களா இது வந்து அப்படியே நீங்கள் முப்பத்தி ஓராவது ரூபா வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிட்டே வாங்க இந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இந்த பக்கம் டிக்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா நான் இப்போது முப்பத்தி ஓராவது ரோ வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஷேப் வந்துடுச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா முப்பத்தி ஆறு ரோ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் 
அப்போயுமே என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பக்கம் டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ முப்பத்தி ஒன்றில் இருக்கேன் அப்போ இன்னும் அஞ்சு ரூபா வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ரெட் கலர் நூல் வச்சு மட்டுமே ஒரு பக்கம் தான் டிக்ரீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு பக்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது இந்த பக்கம் திருப்பிட்டு நான் ஆல்ரெடி ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ எப்பயும் போல் செயின் டூ ஓகேங்களா இந்த பக்கம் தான் நாம் எப்போவுமே டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் அந்த பக்கத்தில் செயின் ஃபோர் பண்ணிவிட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்படியே வந்து இன்னும் அஞ்சு ரூபா பண்ணிட்டு வாங்க இந்த ஹார்ட்டீன் முப்பத்தி ஓராவது ரூபாக்கு அப்புறம் அஞ்சு ரூபா பண்ணிட்டு வாங்க நான் உங்களை முப்பத்தி ஆறாவது ரூபாவோட எண்டில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் முப்பத்தி ஆறு ரூபா வரைக்கும் முடிச்சிருக்கேன் அதாவது இதுக்கப்புறம் அஞ்சு ரூபா வந்து நான் இந்த ரெட் கலரில் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இருந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ இருந்து கடைசி வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு பக்கமுமே வந்து டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பக்கம் எப்போவுமே என்ன பண்ணுவோம் செயின் ஃபோர் பண்ணிட்டு பண்ணுவோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை அப்படியே திருப்பிட்டு இங்கே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு கிளஸ்டர் இருக்குல்லையா அதோடய லெக்கு அந்த லெக் எடுத்துகிட்டு அதாவது இந்த கடையே சி ஹாஃப் டபுள் குஷியை எடுத்துகிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து செயின் டூ அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஹாஃப் டபுள் குஷின் இந்த மாதிரியே பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்படியே பண்ணிட்டே வந்துட்டு இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் கிளஸ்டர் முடிச்சுட்டு இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு டேர்ன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அந்த லாஸ்ட் கிளஸ்டரில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இப்படியே ஒர்க் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கமும் வந்ததுக்கப்புறம் இதே மாதிரி க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது ஒரு பக்கம் மட்டும் டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த ரோல் வந்து நம்ம கடைசியாக இப்போ இந்த பதினஞ்சு வந்து பதினஞ்சு கிளஸ்டராக இருக்கிறது வந்து கம்மியாகிட்டே வரும் கம்மியாகிட்டே வந்து நமக்கு இங்கே இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த சைட்லேயும் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிட்டே வரும் இப்போது இந்த இந்த கிளஸ்டர் போடாமல் இந்த முப்பத்தி ஆறு ரோக்கு அப்புறமா வந்து இந்த வெத்தோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன் ஓகேங்களா இப்போ இதுல இருந்து நமக்கு கடைசி ஒரே ஒரு கிளஸ்டரா வந்து இது கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ரெண்டு பக்கமே கம் குறைச்சி குறைச்சிட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்படியே பண்ணிட்டு நான் அடுத்த அந்த எண்டு அடுத்த ரெண்டு எண்டு இப்படியே பண்ணிட்டு நான் இன்னும் ரொம்ப கம்மியானதுக்கப்புறம் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டே வந்திருக்கேன் இப்போ எனக்கு மொத்தம் மூணு கிளஸ்டர் மட்டும் தான் இருக்குது போட்டு ஆன் பண்ண போகிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு செயின் டூ டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இங்கேயும் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு கிளஸ்டர் தான் இப்போ இங்கே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம் செயின் டூ அவ்வளோதான் அதோட இங்கே நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணோம்னா இது வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீஸ் வந்து கிடச்சிருக்கு இதை வந்து நம்ம இப்படி ஜாயின் பண்ணி இந்த பக்கம் சேர்த்து ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மேல் பாகத்தை வந்து நம்ம சுருக்கி ஒரு கேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது இதோட நான் நூலை கட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ஊசியில் நூலை கோத்துட்டு நான் அவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு சைடு இருக்குங்க இல்லையா இது ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம வந்து தைக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் வந்து யூஸ் பண்ணி தைக்க போகிறோம் இது ரெண்டையும் இப்படி வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் நூல் எடுத்து ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டு இதில் ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச்சஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த கார்னரில் கடைசி ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ளே போயிட்டு இந்த நூலை விட்டு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதையும் பிடிச்சிக்கிட்டு இப்போ நம்ம எப்பயும் போல் நார்மலாக ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன ஸ்டிச் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த எல்லாத்துலேயும் போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் போயிட்டு இது வழியாக போட்டுருக்கோம் இந்த சைடும் ரெண்டு லூப் எடுத்துருக்கோம் அந்த சைட்லேயும் ரெண்டு லூப் எடுத்து வெளில வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்படியே நம்ம 
இந்த லென்த் முழுக்க ஸ்லிப் ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் ஓகேங்களா இது ரெண்டும் ஜாயின் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் இப்படியே போட்டே வாங்க நான் அவங்கள இந்த இறுதியில் ச சந்திக்கிறேன் இந்த நூலை கட் பண்ணிட வேணாம் அப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த மாதிரி கடைசி வரைக்கும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நம்மளுடைய பேக் சைட் தான் ஓகேங்களா இப்போது பேக் சைடில் இந்த மாதிரி இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உள்ள திருப்பி பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ண மாதிரியே தெரியாது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் இந்த மேல் பக்கம் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம சின்னதாக சுருக்க போகிறோம் அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த இதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்க நூல் இருக்கு இல்லையா அது வந்து கொஞ்சம் நல்ல லென்த்தாக ஓகேங்களா ஒரு பத்து இன்ச்சு இல்லை பன்னெண்டு இன்ச்சு வர்ற வரைக்கும் லென்த்தாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இதை நான் எப்படி தைக்கிறது அப்படின்றத நான் காமிக்கிறேன் இப்போ நான் நூலை கட் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இதில் வந்து ஊசியை வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை வந்து சின்னதாக போகும் அதுக்காக இப்போ நூல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது நம்ம சும்மா ரேண்டமாக அங்கங்கே எடுத்து நம்ம வந்து இதை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இது இங்கே இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு லூப்புக்குள்ளேயும் விட்டு நான் எடுக்க போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு கிலோ விட்டு எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி டைட்டாக இழுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் சும்மா இந்த மாதிரி போட்டுகிட்டே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த முழு சைட்லேயும் நான் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு வந்துட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை ஒரு இழு இழுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இந்த நூல் இருக்கு இல்லையா இதை எழுத்தோன்னா இது வந்து நல்லா சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா சுருங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த தலையில் மேல் பகுதி எப்படி நல்லா சுருங்கிடுச்சு இல்லைங்களா இதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம உள்ளே வச்சு தைக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இது வந்து பின்பக்கம் தான் உள்ளே தான் வந்து நமக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்குது இதோ வெளிப்பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இந்த கேப் இல்லாத மாதிரி நல்லா இழுத்து தைக்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது நல்லாவே வந்து முழுசாக மறைச்சாச்சு எந்த விதமான கேப்பும் இல்லாத மாதிரி ஓகேங்களா பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி இருக்க சின்ன சின்ன நூல் எல்லாத்தையுமே வந்து நான் மறைக்க போகிறேன் மறைச்சிட்டு வருவோம் அதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம நேராக முன்பக்கமாக திருப்பினதுக்கு அப்புறமா இந்த ஹைட் உங்களுக்கு பார்த்துச்சு அப்படின்னா இப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ரெம் இந்த கீழே வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லைன்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இதை வந்து வெளிப்பக்கமாக வந்து வச்சுருக்கேன் உள்ளே இருக்க மற்ற நூல் எல்லாத்தையும் மறைச்சாச்சு இந்த நூல் பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இப்போ இது மொத்த ஹைட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இங்கேருந்து வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எட்டு இன்ச்சு தான் இருக்குது இன்னும் ஒரு அரை இன்ச்சு வந்து இருந்ததுன்னா நல்லது அதனால் நான் வந்து இந்த ப்ரிம் ஒர்க் பண்ண போனேன் இந்த ப்ரிம் ஒர்க் பண்ணும்போது இந்த நூல் எல்லாத்தையும் மறைச்சிடலாம் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு ப்ரிம் தேவையில்லை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய கேப் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா நான் இருந்தாலும் பிரம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதையும் நான் அப்போது கண்டினியூ பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த கலர்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து இந்த கான்ட்ராஸ்டிங் இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த பிரம்முக்கு வந்து நான் இந்த ஒயிட் கலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வெள்ள நூலை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா டைரெக்டாக இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் நான் நினைக்கிறேன் அதனால் பின்னாடியோ இல்லை சைட்லேயோ வந்து பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் அதுக்குள்ளே போயிட்டு உங்களுக்கு கொடுத்து நம்ம சிங்கிள் குஷேட் தான் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு கிளஸ்டர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அந்த ஹாஃப் டபுள் குஷேட் அதுக்குள்ளே போயிட்டு ரெண்டு சிங்கிள் குஷேட் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிளஸ்டரும் இன்னொரு கிளஸ்டரும் ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல போயிட்டு ஒரே ஒரு சிங்கிள் குஷேட் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங் இந்த கிளஸ்டரும் இந்த கிளஸ்டரும் இருக்குது இதுக்கு நடுவில் நம்ம ஒரே ஒரு சிங்கிள் குஷேட் போடணும் ஆனால் இது வந்து கிளஸ்டர் ஆகிட்டோம் அதனால் இந்த கிளஸ்டரில் போயிட்டு நம்ம ரெண்டு சிங்கிள் குஷேட் 
இப்போ ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல ஒரு சிங்கிள் குருஷி இப்போ கிளஸ்டர் இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குருஷி ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல ஒரு சிங்கிள் குருஷி கிளஸ்டர் இடத்துல ரெண்டு சிங்கிள் குருஷி ஓகேங்களா இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நூலெலாம் நடு நடுவில் இருக்கு இல்லையா அதையுமே வந்து இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது அதை பின்னாடியே வச்சு அப்படியே மறைச்சிட்டே வந்துடுங்க ஓகேங்களா இப்போ இப்படியே வந்து பண்ணிட்டே வாங்க நான் அவங்கள இந்த ரவுண்டோட இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ரோ ஃபுல்லாக சிங்கிள் குஷியை ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த தொடங்கின இடத்துக்கு வந்துட்டேன் இங்கே இருந்து சொல்லியா நூல் அது எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே பின்னாடியே வந்து நான் வந்து மறைச்சிட்டேன் இந்த சைடு இருந்ததையும் நான் இப்போ மறைச்சிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம முதல்ல பண்ணோம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட்டு சிங்கிள் குஷி அங்கே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததுலேருந்து மறுபடியும் நான் சிங்கிள் குஷி பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா நான் இந்த ப்ரிம் வந்து வெறும் சிங்கிள் குஷி ரோஸாக தான் பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு மூணு இல்லாட்டி நாலு ரோஸ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நீங்கள் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குஷி வச்சு பண்ணுவோம் இல்லையா ஃப்ரண்ட் போஸ்ட் டபுள் குஷி அப்புறம் நா நார்மல் டபுள் குஷி வச்சு பண்ணுற ரோஸ் அதுவும் பண்ணலாலும் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஹைட் ஆல்ரெடி போதும்னு தோணுச்சுன்னா இதோட கூட நீங்கள் வந்து பாட்டிக்கலாம் எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்து வேணுன்றனால நான் இந்த ப்ரிம் ரோ வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு ரோ வந்து பண்ணிவிட்டு நாலு இல்லாட்டி அஞ்சு ரோ பண்ணிவிட்டு நான் உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்மளுடைய கார்னர் டு கார்னர் கேப் வந்து ஹார்டின் கிராஃப் கேப் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நான் வந்து மூணு ரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் சிங்கிள் கொஷன் ஒர்க் பண்ணேன் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு ரோ வந்து எடுத்துட்டேன் இங்கே வந்து ரெட் கலர்லேயே முதல்ல போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் அந்த ஒயிட் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ரொம்ப அழகாகவே இது வந்திருக்கு நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு கேப் செஞ்சிங்கன்னா மறக்காமல் என் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜான மாரதி குரோஷீட்டில் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னும் ஒரு அழகான குரோஷீட் வீடியோ டூட்டோரியலோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தேன் பபாய் டட்டா